everyone so welcome to my new video this video basically is the questions part for j mains and neat 2020 for the chapter isomerism first of all really sorry for not posting the videos because the major reason was that youtube ne usse 480 pixels pay kar diya hai so i was avoiding that but still i will upload the videos every day from now on taaki apan is j mains wali series ko jaldi se complete kar sake it is an advanced wali practice session apan launch kar sake theek hai तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको पता है क्लास इलेवंथ ट्वेल्थ एंड ड्रॉपर्स तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है आई विल बी यूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो तुम अप्लाई कर सकते हो एंड द एक्चुअल मैथड ऑल्सो विच यू कैन ऑल्सो अप्लाई बोथ द थिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या बोला गया है यू हैव बिन गिवन दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज अ न्यू मैन प्रोजेक्शन तो मुझे एक न्यू मैन प्रोजेक्शन दिया गया है जिसको सबसे पहले मुझे एक फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है सो हाउ दैट कैन बी डन बिफोर दैट इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सो हॉर्स प्रोजेक्शन ठीक है तो मुझे अगर न्यू मैन को कन्वर्ट करना हो इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ न्यू मैन प्रोजेक्शन इन टू अ फिशर प्रोजेक्शन इसका एक्चुअल मैथड क्या होता है द एक्चुअल मैथड बेसिकली इज टू मेक दिस इन टू वट वी से द इक्लिप्स पोजिशन इक्लिप्स मतलब क्या द मोस्ट क्राउडेड एंड द लीस्ट स्टेबल पोजिशन इज नोन एज द इक्लिप्स पोजिशन ये मेरे पास एक एक्चुअल मैथड होता है दैट इज रोटेशन बाई सम एंगल तो यहाँ पे मैं कितने से रोटेट करूंगा यहाँ पे कैन अंडरस्टैंड एक सौ अस्सी से रोटेट करना पड़ेगा बट एक स्मार्टर मैथड में बताना चाहता हूँ द स्मार्टर मैथड इज दैट प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम रफ डायग्राम फॉर द फिशर प्रोजेक्शन मतलब दिस इज फिशर प्रोजेक्शन एक्चुअली जो मेरे पास ऑपोजिट साइड पे होते हैं दैट इज सी एल सी एल ये मेरे पास एक्चुअल में सेम साइड पे आ जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल दिस सी एल विल बी प्रेजेंट हेयर एंड दिस सी एल विल बी प्रेजेंट हेयर मतलब जो मैं सेम कलर में करने वाला हूँ वो मेरे पास सेम कलर में आने वाला है Now, अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास यू हैव बिन गिवन सी सिक्स एच फाइव दैट इज अनाइल रिंग एंड यहाँ पे मुझे सी सिक्स एच फाइव दिया गया है ऑपोजिट साइड मतलब वो मेरे पास सेम साइड पे आने वाला है पी एच पी एच मेरे पास सेम साइड पे आ जाएगा सिमिलरली मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी दैट वी हैव बिन गिवन हाइड्रोजन वी हैव बिन गिवन हाइड्रोजन इसका मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो भी मेरे पास सेम साइड पे आ जाएगा So, इस प्रकार से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एक न्यूमैन प्रोजेक्शन को इन टू अफिशियल प्रोजेक्शन विदाउट द एक्चुअल मैथड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो ओके अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास समझना दिस इज अ कायरल सेंटर ये एक कायरल सेंटर है बिकॉज चारों के चारों ग्रोस डिफरेंट है ये भी मेरे पास एक कायरल सेंटर है इन द मिडल यू कैन सी इन द मिडल मेरे पास एक क्या है एक मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होने वाला है तो सिंस मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रहा है स इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज अमीजो कंपाउंड ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन द नेट रोटेशन इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस मेरे पास ये ऑप्टिकली इन एक्टिव हो जाता है क्यों होता है बिकॉज मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा समझ आ गया सिंस प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरे पास ऑप्टिकली इन एक्टिव हो जाएगा तो नंबर वन इज बेसिकली ऑप्टिकली इन एक्टिव नंबर टू में डील करते हैं नंबर टू में यू कैन सी वी वोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री वी वोंट हैव एनीथिंग हेंस मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्लेन पास करा जाता है जैसे मर्जी हेंस मेरे पास ये क्या हो जाएगा दिस विल बी एन ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज बिकॉज कैरल सेंटर्स प्रेजेंट है हेंस मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वेरी इजी टू सी हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक आई होप दिस क्वेश्चन हेज टॉट यू समथिंग न्यू द एक्चुअल मैथड इज इक्लिप्स दिस वॉज टॉट टू मी बाई फिजिकल केमिस्ट्री टीचर इन कोटा सो कैन यूज दिस मैथड इफ यू वॉन्ट टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं ट्राई टू गेट अ रफ कॉपी एंड प्रैक्टिस ऑल ऑफ द क्वेश्चन विच वी आर डूइंग टूगेदर ताकि यू ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लवली डाउट सेशन ठीक है ओके आगे मूव ऑन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर जिस लेक मी हा क्वेश्चन नंबर टू द एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग Now, if you remember, हमारे पास जो आर एस कॉन्फिग्रेशन होता है दैट इज नॉट इन द एडवांस वाला सिलेबस बट जो मेरे पास मेन है नीट है बिट साइड है उन सब में से हर साल ही क्वेश्चन आता रहता है तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन नीट बिट साइड एक्सेट्रा ठीक है बिकॉज ढूंढना बहुत आसान होता है हेंस इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको आर एस कॉन्फिग्रेशन इन द वेज डैश कॉन्फिग्रेशन अपन कैसे सॉल्व करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव बिन गिवन अ सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोजन दिया गया है यहाँ पे मुझे एक ओ OH दिया गया है यहाँ पे यू हैव बिन गिवन हाइड्रोजन एट दी वेज पोजीशन, यहाँ पे ओ एच एट द डैश पोजीशन
एंड ये भी मेरे पास एक कार्यल सेंटर है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं इसको कार्यल सेंटर नंबर वन बोल दिया लेट मी से वन टू थ्री फोर इसको कार्यल सेंटर नंबर टू कार्यल सेंटर नंबर थ्री तो इन ऑर्डर टू शॉर्ट शॉर्ट एन दिस क्वेश्चन वॉट आई डू इज दैट आई एज्यूम दिस ग्रुप टू बी इक्वल टू आर ये चीज तुम्हें इस क्वेश्चन में शायद लेंदी लगे बट जनरली जब तुम इसको फॉलो करोगे इट मेक्स द क्वेश्चन मच ईजियर ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास एक ओ एच प्रेजेंट है यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाउ यू कैन सी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन प्रेजेंट है विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर इसका मतलब नंबर वन में ऑक्सीजन को दे दूंगा फिर मेरे पास एक ऐसा कार्बन है दिस कार्बन इफ यू सी वेरी प्रॉपरली इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट करके देखूँ मतलब इनलॉन्गेट करके देखूँ सॉरी तो यहाँ पे मेरे पास एक ओ एच प्रेजेंट होगा यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है इफ यू सी दिस कार्बन वेरी प्रॉपरली यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है मेरे पास उसके साथ एक कार्बन अटैच है उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है ना इफ यू अंडरस्टैंड और इफ यू वुड हैव स्टडीड आर एस कॉन्फिग्रेशन सी आई पी रूल्स तो वहां पे अगर मेरे पास एक सी डबल बॉन्ड ओ होता है दैट सी डबल बॉन्ड ओ कैन बी ब्रोकन डाउन एज अ कार्बन देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन से दो बार अटैच हो रहा है बिकॉज दो बॉन्ड है तो बॉन्ड नंबर वन ऐसे लिखिए बॉन्ड नंबर टू ऐसे तोड़ के लिखिए समझ आ रहा है सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड एन होता तो उसको मैं कैसे लिखता समझिए कार्बन एक बार नाइट्रोजन के साथ अटैच है एक और बार नाइट्रोजन के साथ अटैच है एंड मेरे पास एक और बार नाइट्रोजन के साथ अटैच है समझ आ रहा है तो इस प्रकार से वी कैन ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इन द सिंपल वट वी से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रक्चर ताकि अपन वी कैन यूज द सी रूल्स तो यहाँ पे जो कार्बन है वो सिंस तीन ऑक्सीजन 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 के साथ अटैच है यहाँ पे जो कार्बन है वो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है हेंस नंबर टू इसको दिया जाएगा नंबर थ्री में इसको दूंगा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द डैश पोजीशन वेरीफाइड तो वन से टू से थ्री पे जाइए वन से टू से थ्री एक बिकॉज एक सर्कल बनाने के लिए तीन पॉइंट चाहिए होता है तो ये बन जाएगा मेरे पास क्लॉक वाइज रोटेशन विल बी इक्वल टू आर कॉन्फिग्रेशन तो ये मेरे पास आर कॉन्फिग्रेशन बन के आ जाएगा अगर मैं नंबर टू वाले के ऊपर फोकस करता हूं अब नंबर टू वाला इधर देख लीजिए यहां पे क्या मेरे पास समझना यहां पे यू हैव बीन गिवन ऑक्सीजन सेम चीज देख सकते सेम हो जाएगा मेरे पास नंबर वन ये हो जाएगा नंबर टू कौन सा होगा नंबर टू मेरे पास ये हो जाएगा सेम एंड नंबर थ्री मेरे पास इस तरफ होके हो जाएगा तो वन से टू से थ्री मेरे पास क्या होना चाहिए द रोटेशन इज हैपनिंग एंटी क्लॉक तो मेरे पास एस होना चाहिए था एस रोटेश एस कॉन्फिग्रेशन uh, बट यहां पे क्या है वी नीड टू डू वन शिफ्ट यहां पे मुझे एक शिफ्ट करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा ताकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन गोज ऑन टू दिस ओवेज तो एक शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे इन दोनों के बीच में तो सिंस एक शिफ्ट हो रहा है हेंस मेरे पास ये आर कॉन्फ़िगरेशन बन के आ जाएगा समझ आ गया दिस इज द बेसिक लॉजिक विच यू नीड टू अप्लाई इसका मतलब क्या हो गया द बोथ कॉन्फिग्रेशन आर इक्वल टू आर एंड आर हेंस मेरे पास आर R will be the correct answer. इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे पास सही आंसर हो रहा है आई होप इट इज क्लियर आर एस कॉन्फिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो फिशर प्रोजेक्शन में हो चाहे वो वेज डैश में हो हर किसी से क्वेश्चन आता ही आता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं अपन द क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर द डे आई होप ईच क्वेश्चन इज टीचिंग इज समथिंग न्यू और इट इज डूइंग अ गुड रिविजन ऑफ द टॉपिक्स विच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड तो क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं हम आज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल इनमें से मेरे पास कौन सा एक ए कायरल मॉलिक्यूल होने वाला है तो समझते हैं जो नंबर वन है लेटेस्ट फोकस लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम ट्रिक अप्लाई कीजिए इसके ऑपोजिट ये आना चाहिए तो सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन डेलीबरेटली टेक इन दिस क्वेश्चन सो दैट वो तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए अदरवाइज द एक्चुअल मैथड इज टू फाइंड द इक्वटोरियल टू फाइंड दट वी से इक्लिफ्ट पोजिशन अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास सी एच थ्री है यहाँ पे मेरे पास सी एल प्रेजेंट है तो सी एच थ्री यहाँ पे सी एल प्रेजेंट है नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा मेरे पास सी एल एंड एच प्रेजेंट है तो सी एल एंड एच प्रेजेंट है तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी आर गेटिंग अब इफ यू थिंक वेरी स्मार्टली यू डो नॉट इवन नीड टू कन्वर्ट दी अदर स्ट्रक्चर इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट बट यू विल सी दैट दीज विल बी ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हेंस बिकॉज यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है ना इसके साथ मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो रहा है हेंस मेरे पास अगर एक कार्बन के ऊपर दो ग्रुप सेम हो जाए तीन ग्रुप से
कार्बन इसलिए इन दिस केस मेरे पास ये ए कारल कार्बन बन रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है तो ए बन के आ जाएगा अच्छा एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इस क्वेश्चन के द्वारा सिखाना चाहता हूँ बहुत पहले बताना चाहिए था मुझे मेरे पास देखिए अगर मीजो कंपाउंड होता है मीजो में मेरे पास कायरल सेंटर्स होते हैं मिनिमम टू कायरल सेंटर्स ठीक है मिनिमम टू कायरल सेंटर्स होते हैं बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारे सिलेबस में वैसे दो ही कायरल सेंटर से मैं दो ही लिख रहा था इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कायरल सेंटर सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कायरल सेंटर से वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बनता है एक और चीज अगर मैं रेजमिक मिक्सचर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने रेजमिक मिक्सचर ले लिया जिसको डी एल मिक्सचर बोलते हैं उसमें एक्चुअल में क्या होता है समझना रेजमिक मिक्सर मतलब डी एल और अ प्लस माइनस मिक्सर प्लस माइनस दोनों एक दूसरे कैंसिल करते हैं हैं मेरे पास जो नेट रोटेशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इनशमर्स यहाँ पे लेट मी से नेट थीटा नेट थीटा इज इक्वल टू जीरो तो इंडिविजुअली इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव बट साथ में रख रहा हूं प्लस फिफ्टी डिग्री माइनस फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो तो ये भी मेरे पास ऑप्टिकली इन एक्टिव बन के आ जाता है इंस्पाइट ऑफ हैविंग कायरल सेंटर तो ये मत सोचना कि कायरल सेंटर हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन करती है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया आज के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर रहा हूँ ट्राई कीजिए कि सारे के सारे यू आर ऑल्सो गेटिंग करेक्ट एंड यू आर लर्निंग सम न्यू थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज एक्चुअली प्रेजेंट ओके क्वेश्चन नंबर फोर हमारा आज के ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड वेरी इजी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज लोगों को पता नहीं है ज्योमेट्रिकल मतलब सिर्फ ट्रांस नहीं होता है हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है डिफरेंस इन डिस्टेंस ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत काम आता है इफ यू सी उसको मैंने वीडियो बना के रखी है यूट्यूब पे तो वहां पे मेरे पास ये बहुत काम आता है इधर भी काम आएगा बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं तो मुझे डिस्टेंस ही यूज करना पड़ेगा कैसे यूज करेंगे अपन लेटेस्ट ट्राई टू सी तो सबसे पहले मैं एक साइक्लोब्यूटेन बना रहा हूँ ठीक है थिंक मैथमेटिकली थिंक मैथमेटिकली तुम ऑर्गेनिक को मैथ्स तरह पढ़ोगे बहुत आसान बन जाएगा बिकॉज मैथ्स पढ़ने में मजा आता है ऑर्गेनिक क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है किसी भी टॉपर से पूछेगा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है सबको चाहे वो फिजिक्स हो जाए फिजिक्स जनरली ठीक है अच्छा लगता है बट मैथ्स एंड ऑर्गेनिक लाइक सबको पसंद आता ही है अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास समझना लेट मी से दिस इज द वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स डी यहाँ पे डिस्टेंस इसके इतना हो रहा है लेट मी से ये डिस्टेंस एक्स है तो सबके बीच में एक्स हो जाएगा तो वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ An ordered pair which is x, 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 x. ठीक है अब मैं दूसरा पेयर बनाता हूं यहां पे समझना डिस्टेंसेज शुड बी डिफरेंट प्लीज अंडरस्टैंड लॉजिकली सोचिए सिर्फ पी एंड सी की तरह सोचना ही है ठीक है यहां पे ऐसा है यहां पे एक ऐसा कर दिया एंड एक मैंने नीचे कर दिया डिस्टेंस विल बी डिफरेंट बिकॉज यहां पे मेरे पास कुछ डिस्टेंस y आ जाएगा यहां पे मेरे पास कुछ डिस्टेंस y आ जाएगा तो यहां पे मेरे पास x है यहां पे मेरे पास x है तो क्या क्या बन के आ गया मेरे पास यहां पे y y x x कोई और केस पॉसिबल है यस मैं दो को अगर नीचे कर देता हूं थिंक प्रैक्टिकली अगर मैं दो को नीचे करता हूं देन ऑल्सो द डिस्टेंस देयर विल बिकम y कॉमा वाई तो सी एच थ्री सी एच थ्री यहां पर सी एच थ्री एंड यहां पर सी एच थ्री अब ऊपर वाले के बीच में डिस्टेंसेस क्या है मेरे पास यहां पर भी मेरे पास x है यहां पर वाई हो रहा है यहां पर एक्स हो रहा है यहां पर मेरे पास वाई हो रहा है ठीक है तो डिस्टेंसेस क्या क्या बन के आ गया मेरे पास वाई एक्स वाई X. और कोई केस पॉसिबल है यस yes. एक और केस पॉसिबल है लोग जनरली तीन बनाते हैं ये जनरली जो आंसर होता है ज्यादा बना देते हैं टू बी वेरी एग्जैक्ट तो देखो यहां पे क्या जगह मेरे पास समझना एक और केस कौन सा पॉसिबल है ऐसा अब मैंने क्या किया मैंने दो सी को ऊपर रखा कैसे रखा मैंने जो डायगनली ऑपोजिट है उन दोनों को ऊपर रखा एंड इन दोनों को मैंने नीचे रख दिया समझ आ रहा है तो अब जो मेरे पास डिस्टेंसेज हो जाएंगे वंस अगेन जो ऑर्डर पेयर आएगा वो डिफरेंट आएगा वाई वाई यहां पे भी y हो जाएगा यहां पे भी y हो जाएगा इसका मतलब ऑर्डर पेयर हेयर इज इक्वल टू y कॉमा वाई कॉमा वाई कॉमा वाई अब कोई और मैथमेटिकल केस पॉसिबल नहीं है कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे अपन तीन को नीचे बना देंगे तो थिंक प्रैक्टिकली अगर तुम तीन को नीचे बनाते हो ठीक है तीन को अगर तुम नीचे बनाते हो एंड एक को इफ यू पुट ऑन द टॉप किसका एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाएगा This case will be exactly identical to the second case. Why? देखिए यहां पर क्या मेरे पास देख, बना के देख लीजिए x, x, y, y. तो x, x, y, y. Exactly same distances are mathematically. So identical case हो रहा है Hence वन टू 
3, 4. 4 geometrical isomers will be possible due to a very simple phenomena, distance. Hamesha double bond ki zurat nahi hoti hai. And double bond mein practically sip distance hai geometrical isomerism aata hai. Double bond ki wajah se nahi aata. Thik hai? Next part. Question number 5 for the day. So, we have said that in this case, we can separate the fractional distillation or the fractional crystallization. What does it mean? These are basically the physical methods of separation. These are the physical methods of separation. Now, logically, one thing is that if we have enantiomers, if we take the enantiomers, what is the property of the enantiomers? What is the definition of the enantiomers? These have the exactly identical physical and the chemical properties except a few reactions with the enzymes etc. ठीक है जो तुम high level पे पढ़ोगे तो यहाँ पे identical physical chemical properties आ जाती हैं except a few reactions with enzymes diastereomeric method whatever ठीक है बहुत सारे methods होते हैं बाद में बाद में जाके okay अब जो मेरे पास malic acid and fumaric acid है malic acid मतलब क्या मेरे पास it is a cis acid so this is a cis acid and when I have fumaric acid that is a trans acid What is the relationship between these two? These two are cis and trans which means diastereomers of each other So diastereomers can be separated with the physical method because of the different boiling points, melting points etc. You can see it is symmetrical, asymmetrical Hence I will not separate them Hence I will separate them Hence according to the question this is a wrong answer Tartaric acid and mesotartaric acid. अब समझो, अगर मैं tartaric acid बनाता हूँ, for example, let me say ये मैं plus tartaric acid बना रहा हूँ, तो इसका जो मेरे पास meso form हो जाएगा, what will be the meso form? Very interesting, समझ ना? यहाँ पे C double bond OH, meso form मतलब एक plane of symmetry होना चाहिए, तो वो plane of symmetry क्या बन जाएगा मेरे पास? This is a plane of symmetry which is actually present. ये meso है, अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो. This carbon exactly has the same configuration, ठीक है? But यहाँ पे मेरे पास inversion हो रहा है. The inversion is happening at a single carbon. But since मेरे पास यहाँ पे configuration same हो गया, यहाँ पे configuration same हो गया, hence मेरे पास ये एक दूसरे के diastereomers बन गए. So these can also be separated by the physical methods. Exactly two different compounds. वो तो obviously separate कर ही सकते हैं अपन. Option D में क्या हो रहा है? मेरे पास देखिए. यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन है लैक्टिक एसिड या फिर माइनस साइन है तो दीज टू आर व्हाट दीज आर इनाइंशियमर्स ऑफ ईच अदर तो सिंस दीज आर इनाइंशियमर्स ऑफ ईच अदर हेंस दीज कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल मैथड इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इट इज अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग फैक्टर फॉर मी कमेंट कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिकॉज मेरे नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं अन प्लस पे वेर यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट टॉप कोटा फैकल्टीज एंड द टॉप यूट्यूबर्स तो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग जय हिंद